Sein. mountain shifted. So I want to prophesy this morning. We will lay hands on your hands and your shoulders. I won't be overwhelmed. Give me vision. Let the spirit of God give you life. He that needs it. True. You are too good to be true. Why? One mess. Two lotus. Gud du frigör mig med en melodi. Du omger mig med sång av befrielse från min fiende till all min frukt är väck. 
Good evening. Oh, good evening. What we um, thought we'd start with tonight. Vad vi tänkte vi skulle starta med kväll eller fortsätta med. Is a is an older song. En lite äldre song. But the words have really struck us while we were preparing. Men orden har bara kommit till oss mens vi förberedde oss. And I'm going to ask if you just you want to stand again and move somewhere in the room. Och så bara vi är beda om att stå upp samman med oss. Just, just move away. Lite runt i rummet. Move away from your chair. Ha lite plats, inte bara stå vid stolen din. <laughs> Come on, be brave. You know we've been speaking a lot this weekend about who we are and who he is. Vi har talat mycket denna helgen om vem vi är och vad vi har. And there's just something about this song. Och det är bara något med denna sången which always takes us back to the the meaning. Som alltid tar oss tillbaka till betydningen av den. And we've not sung this song for a while. Det är länge sedan vi har sjungit den. But I want us to sing it as a heartfelt strong declaration. Men att jag vill att vi jag vill att vi ska synge den som en verklig hjärtefylld stark erklaring. Cuz tonight I'm going to be teaching a bit about authority. För i kväll ska jag undervisa lite om auktoritet. But also releasing the river of God. Men också förlösa Guds elv. And how at the name of Jesus mountains bow down. Och hur då med namnet Jesus så böjer fjäll sig. Some say amen. Si amen. Tell your friend wake up. It's okay. Be, si te vänden våkna. You can be awake in church. Du kan vara våken i kyrkan. Mountains bow down and Fjell even the seas seas will roar. Och uh, haven de vill ropa at the incredible sound of his name. Vid den fantastiska lyden av hans namn. And the aim tonight. Och ikväll. Or our, our agenda the Father's given us. Och det mål Gud har gett oss is to release a, a catalyst in your heart. Det är att förlösa nu i ditt hjärta. To go even higher. Till att gå ända högre. To have even more expectation. Och ha ända större förväntning. For seeing Jesus move in your life. Efter att se Jesus bevega sig i ditt liv. So come on let's worship him one more time tonight in song. Låt oss en gång till. Should I say take it away Steve. <laughs> My Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort. Shelter 
When you sing out words through your lips. När du synger ut ord med dina läppar. You are declaring a thing. Så erklärer du noe. You are declaring to the atmosphere, the principalities. Du erklärer till atmosfären och till makten och myndigheterna. Who is king of your life? Vem som är er konge i livet ditt? When you sing something. När du synger noe. Unto the king. Till kongen. You absolutely make a way. Som varnar du en väg. Because you are saying something of worth to the king. För du säger något av värde till kungen. And when you have mountains in your life. Och när du har fjäll i ditt liv. You need to understand the authority you have. Så tränger du att förstå auktoriteten du har. A mountain in your life. Ett fjäll i ditt liv. Is something that masquerades as immovable. Det är er något som någon det säger inte kan bevega sig. It's something that looks massive. Det är er något som ser voldsamt ut. Something in your life that looks overshadowing and intimidating. Något som överskygger dig och skrämmer dig. Something that by your physical hands you cannot remove. Det är er något du inte kan flytta på med dina fysiska händer. But tonight, men ikväll is about prodding you. Så är er det om och be thy to a realization of for that to forstår of an even greater authority that you have of that of the större auktoriteten du we've har we've been singing mountains bow down vi har sungit fjäll där de måste böja dig does anyone believe that är det någon här som tror det the sound of your name vi lyder av ditt namn if a mountain bows down at the name of jesus när ett fjäll böjer sig för Jesu namn the daughter the son walks through Så går sönnen och dottern igenom. What the enemy wants you to believe. Det fienden vill att du ska tro. Is that the mountain is intimidating. Är att fjället är skrämmande. That a mountain is is causing you fear. Och att fjället får frykt till att komma över dig. It's sucking life out of you. Det suger livet ut av dig. But the son and the daughter. Men en son och en dotter. Stand under the gaze of the savior. Står sammen med frälsaren. You look at that mountain. Du ser på det fjället. And you command shift you're in my way. Och du kommanderar flytt dig du står i vägen för mig. I said you command shift. Du kommanderar att du ska flytta dig. 
Det är er i vägen för mig. You're annoying. Du är er i vägen för mig. You're frustrating. Du frustrerar mig. But today I will not give you the glory of bringing frustration into my life. Men i dag vill inte jag ge dig äran av att skapa frustration i mitt liv. I will not give the enemy glory for the mountain. Jag vill inte ge fienden ära för fjellet. And one thing that I always do Noe jeg alltid gjør. Because sometimes we have mountains. Noen ganger har vi fjell. We have things to overcome. Vi har ting vi må overkomme. But the Lord said to me. Men Herren sa til meg. Chloe, you let worship be your warfare. Chloe, du skal la lovsangen være din you, krigsføring. You do not have to do battle. Du behøver ikke å kjempe. I've already won the victory, says the Lord. Jeg har allerede vunnet seieren, sier Herren. Does anyone Herren. believe that here? Er det noen som tror det her? So when you see a mountain, so når du ser et fjell, you speak to that mountain. So tall to the fjell. You worship the Lord. So tilber du Herren. You say, shift, you're in my way. Flytt dig, du er i vejen for mig. Like an annoying little mosquito in Africa. Akkurat som en virkelig irriterende mygg i Afrika. However small it is, du har sett hvor liten den er. It can keep you awake. Så kan den holde dig våken. We have experienced this. Vi har oplevet det. So has Mary. <laughs> so har jag ju, ja. However, men no matter how little, uansett hur liten, no matter how big, eller hur stort, mountains bow down at the name of Jesus Christ in Nazareth. Fjell böjer sig för Jesu namn. He is Alpha. Han är er Alpha. He is Omega. Han är er Omega. He's beginning. Han är er begynnelsen. He's end. Han är er slutten. And he wants you to be caught up in his glory story in between. Och han vill att du ska bli en del av hans härlighetshistoria in i mellan. To shift the mountains in between the beginning and the end. Och flytta fjällena i mellan begynnelsen och slutten. To have faith as small as a mustard seed. Och ha tro som ett sennepsfrö. And so why don't we sing the chorus just one more time? Så låt oss synge det en gång till. With one thing in mind. Med en ting i tankarna. Ask the Holy Spirit what mountain you have in your life. Spør den hellige ånd hva som er fjellet i ditt liv. It may be sickness. Kanskje det er sykdom. It may be poverty. Kanskje det er fattigdom. It may be relational difficulty. Kanskje det er relasjonsproblemer. It may be exhaustion. Kanskje du er utmattet. There are many things that could be. Det er mange ting dette kan være. But just være. ask Holy Spirit to bring one of them to your mind. Men bare be den hellige ånd om å bringe en av de tingene. And picture that mountain. Og se det for deg. And as we sing, Vi synger, As we worship the name of Jesus. Vi tilber Jesu navn, you command that mountain to bow down. Så kommanderar du det fjället att böja sig. Jesus. Jesu navn. So if you can stand, come on, stand again. And if you don't have a mountain, you lay a hand on someone else. Och visst du inte har ett fjäll. sing with them. Så lägger du hand på den mountain och så synger du sammen med dem så det fjället böjer sig. Come on, lift your voice to him. Så lyft din stämma till han.
to me or Marianne in the name of Jesus I take authority over this mountain as a son or daughter in the kingdom and I command this mountain to be uprooted to shift Og flytte sig. You get out of my way in kom, Jesus name. Kom dig ut av vägen i Jesu You will no longer hold me back. Du ska inte hålla mig tillbaka längre. You will no longer intimidate me. Du ska inte längre skrämma mig. You will no longer be in my way. Du ska inte längre vara i vägen för mig. And in Jesus name. Och Jesu namn. I declare so I declare I I'm a son of the living God. Jag är en son av den levande Gud. And my Jesus has won the victory. Och min Jesus har vunnit segern. He won it for me on the cross. Han vann det för mig på korset. And I thank you, Father. Och jag tackar dig, Far. That you've made a way for me. Att du har banat en väg för mig. You prepared a way for me. Du förberett en väg för mig. So I choose to stand. Så jag väljer att stå. I will not be knocked down. Jag vill inte bli välta om kul. I will not be shaken. Jag ska inte ristas. I will stand on the promise of my Father. Jag står på löftena till min far. And I believe. Och jag tror. Just tell him you believe. Bara si till honom att du tror. Fortell honom att du tror. And just take hold of the hand of someone next to you. Ta hånda till den som är vid sidan av dig. And just believe with them for Och tro sammen med dem för det de har been declaring for whatever they've been believing for. Du har sett vad de har trott Gud för. Just believe with them. Just begynne, look at them right now. Vi är nog tro and Gud sammen med dem. Se, se på dem. And some of you are feeling frustrated right now. Är det någon som är frustrerad nu? Because you don't want to do this. För du har inte lust att göra detta. But I felt the Lord say. Men jag kände att Herren sa. There's a Kairos moment tonight. Det är ett Kairos ögonblick idag. Where some giants have been. You felt there've been giants in your way. Du har känt att det har varit kämper på vägen din. And the Lord has said. Och Herren säger. He's given you authority. Han ger dig autoritet. Choose life tonight. Välj livet ikväll. Choose life. Välj livet ikväll. Sickness was my friend for too long. Sjukdom har varit vän av mig allt för länge. For many many years growing up, sickness was my identity. För många år när jag växte upp så var sjukdom min identitet. And one day I chose life. Och en dag så valde jag livet. And I've never looked back. Och jag har aldrig sett mig tillbaka. So just bless your friends never to look back. Så vill sing din vän om aldrig att gå tillbaka, se tillbaka och från detta ögonblick och välja livet. Thank you Jesus. Thank you Father. Tack Herre. Just high five someone near you and say thank God for Jesus. Var i någon high five och säg tack för Jesus. Thank God for Jesus. Tack gode Gud för Jesus. You can take your seats when you're ready. Du kan sitta ner när du är klar. Jesus is the only way. Jesus är den enaste vägen. He is the only truth. Han är den enaste sanningen. He is the only life. Han är det enaste livet. No one comes to the Father except through him. Ingen kommer till Fadern utan med han. And you know what? Jesus is big enough. Jesus är stor nog. He's big enough. Han är stor nog. He's big enough to care for you. Han är stor nog att bry sig om dig. He's big enough to trample that mountain under his foot. Han är stark nog till att trampa det fjället under sina fötter. He's big enough to lift you up over the mountain. Han är stor nog att lyfta dig över fjället. Because he really loves you. För han verkligen älskar dig. He didn't die on the cross for you to remain okay. Han dödde inte på korset för att du ska ha det okej. He died on the cross for you to fly in heavenly places. Han dödde på korset för att du skulle fly med han i himmelska städer. So that you could bring heaven to earth. Han dödde på korset för att du skulle kunna bringa himlen till jorden. He died on the cross so that you could be sickness free. Han döde på korset för att du skulle vara fri från sjukdom. Poverty free. Fri från fattigdom. Anger free. Fri från vrede. Frustration free. Fri från frustration. We are not yet Jesus. Vi är inte Jesus. But we're on a journey. Men vi är på en resa. And through the journey. 
Och genom den reisen to becoming the perfect son like Jesus. Så är er vi på väg till att bli den perfekta son som Jesus. We have little areas of our hearts that need healing. Vi har olika områden i vårt hjärta som tränger att läkas. We call it orphanness. Vi kallar det ehm um, um, faderlöshet. Fatherless. Ja. Jesus is the perfect son. Jesus är er den perfekta son. We've been adopted and placed as sons. Vi har blivit adopterat och placerat som söner. But we're not manifesting fully Jesus yet. Is that men, right? Men vi manifesterar inte Jesus helt ännu. Är er so det sant? Så men vi är er på resa till eternity. Till evigheten. We need to kick butt on some of the mountains. Så må vi banka till de fjällen. We need to get a little bit angry. Vi tränger att bli lite sinna. Jesus turned the tables. Jesus han välta borden. He stood and he took authority. Han stod och tog auktoritet. He would look at something han and så på noe. He, he would not pray a woe is me prayer. Och han bad inte en bön. Oh father. Oh far. If you're alive. Hvis du lever. If you feel like it today. Hvis du fortsatt lever i dag. Would you please bless my little prayer? Vil du vil signe min lille bønn? Jesus didn't pray like that. Jesus ba ikke sånn. He prayed, my daddy in heaven. Han ba min pappa i himmelen. Oh, how holy and magnificent is your name. Oh, ditt navn er så hellig og fantastisk. And then, kingdom of God come now. Og da kom Guds Kongerike. Your kingdom come now here on earth. Ditt rike kommer här på jorden. It's what you've taught me Abba. Det är er det du har fortalt mig Abba. I don't have to beg you. Jag tränger inte att tigga dig. You are my daddy. Du är er min pappa. In whom you are well pleased with me. Och du är er väl förnöjd med mig. And I worship you. Och jag tillber dig. I glorify you. Jag ärar dig. I praise your name forever. Jag priser ditt namn för evigt. Kingdom of God come now in those eyes. Guds rike will of God be kommer. done right now because that is not, not my daddy's will or pleasure to see that i not be healed det öje där ska helbredas akkurat nu för det är er inte min fars vilja att det inte ska bli helbredet the tense changes uh, tingene ändrar sig jesus was full of authority jesus var full av auktoritet because he knew who his daddy was för han visste vem hans pappa var and so he ministered with the power of the holy spirit så han betjänte med den heliga andens kraft he saw where the lord father wanted him to go Han så hur faren ville han skulle gå. And wherever he went, he released the river of heaven. Och allt alla städer han gick så förlöste han himmel, livets elv. Ephesians. Efeserna. Ephesians 2. Efeserbrevet 2. Vers 6. Vers 6. Says Christ has raised us up. Or we've been raised up together. Där står det i Kristus Jesus har han reist oss upp från döden. And we've been made to sit together, sammen med han och satt oss in heavenly places, i himmelen, in Christ Jesus, med ham. So my question to you tonight, så mitt spörsmål till dig kväll, why did you step out of heavenly places? Varför gick du ut av den himmelska världen? Either we are seated with Christ in heavenly places, or we are not. Enten så sitter vi med Kristus i himlen, eller så gör vi inte. Vem tror på Bibeln? Who seated in heavenly places? Vi sitter i det himmelska. Oh, a few hands went down. Come on. Who seated in heavenly places? Get your Tror hand up. Det? The Lord Oppe sees. Herren ser det. If we're seated in heavenly places, hvis vi sitter i det himmelska. Why would you bother getting out? Varför skulle du egentligen bry dig om att komma ut av det? I don't want to be worldly thinking. Jag vill inte tänka värsligt. I don't want to be manipulated by the world. Jag vill inte bli manipulerad av världen. I want to be molded by heavenly thinking. Jag vill bli formad efter himlens tankegång. And there's a difference between being manipulated by worldly thinking and being molded by heavenly thinking. Och det är er en väldig skill mellan att bli manipulerad av världens tankegång och bli formad efter himlens tankegång. I want to remain a molded heavenly thinker. Jag vill förbli en uh, en himmel tanke tänker. <laughs> Sorry. I nearly spoke to you in Swahili. It's okay. Oh my word. We could just do that for a while. Oh, <laughs> God. Oh, and if I'm if I'm heavenly thinking, the worldly thoughts cannot get a grip. 
Og hvis mine tanker er himmelvendte, så kan ikke verden få et grep av mig. And the father challenged me about a year ago. Og faderen han utfordret mig for et år siden. And he said, Chloe, sometimes you you stand on earth like you don't live in heaven. Nogle gange, Chloe, så står du på vær- i verden som om du ikke lever i himlen. He said, get back up. Kom da op igen. And I'm like, well, I'm, I am seated in Christ Jesus. Men jeg sa, ja, men jeg sitter jo med Kristus so Jesus. In heavenly places. I det himmelske. And he said, but Chloe, your thinking has become that of the world. Men Chloe, din tankegang har blitt som verdens tankegang. The moment you agree with fear. Det øyeblikket du blir enig med frykt. The moment you agree with, oh, that's a big thing to heal in that person right now. Det øyeblikket du blir enig med, oh, det er en alt for stor ting å helbrede det som sker i den personen. The moment you look at your bank account and see it's not as big as you would think it would be. Det øyeblikket du ser på din bankkonto og ser at den ikke er så stor som den burde være. You end up being manipulated by the world's thinking. Så resultatet blir at du blir manipulert etter verdens tankegang. And either I choose life or I choose death. Så enten velger jeg livet eller jeg velger døden. And as a daughter of the king walking this earth, I have no choice but to choose life. Og som en datter av kongen som vandrer her i verden, så er jeg nødt til å velge livet. Deuteronomy. Deuteronomy 30, verse 19. Femte Mosebok 30. Says, I call heaven, someone say heaven. Si himmelen. Someone say heaven in English. Si heaven. Yeah, heaven. you can do it. I call heaven. Jeg kaller på himmelen. And earth as jorden. witnesses. Som vittne. Today against you. I dag mot dig. That I have set before you. At jeg har satt foran dig. Life and death. Livet og døden. But it didn't stop there. Men det stoppet ikke der. It didn't say you choose life or death. Det står ikke du velger mellom Scripture liv og død. Scripture says. Skriften sier. Choose life. Velg livet. In a moment of antagonism with the world. I det øyeblikket hvor du kommer i krangel med verden. When the world is saying no. Når verden sier nei. He's looking for your yes. Så leter han etter ditt ja. When the world is looking to manipulate. Når verden ser etter en mulighet for å manipulere. He's looking for you to be molded. Så ser han etter at du kan bli formet. When the world is looking to trap you. Når verden leter etter å fange deg. So that you remain an orphan as fatherless. Så at du fortsetter å være en som er faderløs. He's looking for you to fly. Så ser han etter at du skal begynne å fly. And so you don't just have a choice of life and death. Så du har ikke bare et valg mellom livet og døden. It's a command. Det er faktisk et bud, et Choose påbud. life. Velg livet. Choose 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 him. Velg ham. He is life. Han er liv. He is the breath in your lungs. Han er pusten he i is, dine lunger. He is called the Holy Spirit. Han kalles den hellige ånd. He is the river within you. Han er elven som flyter i deg. The breath in your lungs. Han er pusten i lungene dine. When scripture says choose life. Når skriften sier velg livet. He's saying choose me. Så sier han velg meg. Choose me. Velg meg. Pick me. Ta meg. You know scripture says send me. Skriften sier send meg. Think it's Isaiah. Tror det er Isaiah. Whom can I send? Hvem kan jeg sende? And then the reply from our heart should be send me. Da skulle svaret fra våre hjerter være send mig. But he doesn't want to send a one who isn't choosing him. Men han vil ikke sende den som ikke velger ham. I don't want him to pick me if I'm not going to pick him. Jeg vil ikke at han skal velge mig hvis jeg ikke velger ham. Because I'll end up going down the worldly route. For da vil da fortsætter jeg at vælge at gå ned verdens sti. Above heavenly thinking. Over himmels tankegang. Heavenly thinking comes from being seated in heavenly places. Himmels tankegang kommer fra å sitte i det himmelske og kjenne hvem han er. Loving who he is. Elske den han er. Believing that you are full of authority. Tro at du er full av autoritet. So just turn to your friend. Så vend deg til din venn. And just point at them. Og pek på dem. And say you choose life. Og si velg livet. Choose life. Velg livet. You know there's a at the back there's a DVD. 
bakhärsa har vi en DVD på bokbordet. I don't like promoting necessarily our resources. Jag liker egentligen att promotera tingena våra. But John and Carol Arnott had this filmed of me in 2007. Men i 2007 så blev jag filmet sammen med John och Carol Arnott. And this is when I I had just come through the most horrendous 20 nearly 20 years of my life. Och det var rätt efter att jag hade kommit igenom nästan 20 förfärdliga år had i livet mitt. Five debilitating diseases. Jag hade fem sjukdomar som gjorde mig uh, vanför. 12 epileptic seizures a day. Uh, 12 epileptiska anfall om dagen. A migraine for six months. I woke up and went to sleep with a migraine. Jag hade migrän i sex månader. Jag vakna med det och sovna med det. Arthritic knees of a 70 year old. Knär som hade uh, gikt som en 70 år gammal. Stu used to carry me up and down stairs when Stu, we were first married. Stu plejde och bär mig upp och ner trapporna när vi var nyfödda. I was told that I would be in a wheelchair by the time I was 30. Jag fick veta att jag kom att sitta i rullstol när jag var 30. Because there was nothing the doctors could do. För det var ingenting lägena kunde göra. I was lactose intolerant. Jag tålde inte laktos. And someone once said to my husband. Och någon sa till mannen min. You're a vet. Du är er en veterinär. If she was a cow, you'd have shot her by now. <laughs> Visst hon var en ku så ville du skutt henne nå. True. Sant. My body was in shutdown. Min min kropp hade bara stängt helt ner. And everything revolved around me choosing death. Och allt runt mig eh, handlade om att jag valde död. I lived my life in bitterness, hatred and unforgiveness. Jag levde mitt liv i bitterhet, hat och utilgivelse. And in 2003 on the 19th of March. 19 mars 2003. I made the biggest decision of my life. Så tog jag den största beslutningen i mitt liv. Second biggest decision of my life. Andra näst största beslutningen i mitt liv. Efter att säga till Jesus. I chose and as an act of my will. Jag valde som en en handling ut från min vilja. To say this is not my life. Och se si, detta är er inte mitt liv. Jesus is the only way. Jesus är er den enaste vägen. I chose life. Jag valde liv. I chose to kick butt on that mountain. Jag valde att sparka till det fjället. I say this is not my life. Och det Si, detta är er inte mitt liv. And I chose life by forgiving my dad for abuse. Och jag valde livet vid att tillge min far för uh, missbruk. That had literally crippled me since the age of 10. Som hade gjort mig vanför eller uh, lam nästan helt från jag var 10 år gammal. And in gammel. a moment of choosing life. Och i det ögonblick jag valde livet. A heat came on my body. Så kom den varme över kroppen Head min. Head to toe från hode till tärna and instantly every sickness left och plötsligt så förlot all every sykdom every sickness left var sjukdom i couldn't even kneel down jag kunde aldrig knäla i couldn't walk upstairs jag kunde inte gå upp trappor i come downstairs on my bottom jag kom ner trappen på rumpan i had bolts putting my knees to realign my knees jag hade olika ting putta in i knäna för att få dem till att fungera and this is a glory story och detta är er en fantastisk historia of a journey of going from being an orphan and fatherless om en reise fra å være faderløs to understanding my heavenly mindset in who he is till att förstå den himmelske tankegången om vem the, han är er, through the power of my choice of life genom kraften i mitt valg om livet and forgiving my earthly father so that tilgi, i may be forgiven och till i min himmelske far så att so if jeg any of you tilgitt. have a mountain så hvis noen av dere har et fjell that is not shifting as being stubborn som inte flyttar sig och är er lite stå. Grab a hold of this DVD it's at the back. Ta tag i denna DVD:en bak där. Because there are prayers at the end with John and Carol as well I think. Det är er böner på slutet med John och Carol Arnott också. But tonight, Ben i kväll, I'm standing as a testimony. Så står jag som ett vittnesbörd. Of being a little girl who never spoke to anyone. Fra att vara en liten jente som aldrig snackat med någon. My husband is a hero. Min uh, äktemake är er en helt. He married me thinking he'd have to care for me for the rest of his life. <laughs> Han gifte. <laughs> Sorry. Sorry. Let him come. Yeah. Han gifte sig med mig och trodde han skulle bära mig upp och ner trapporna resten av våra liv. He said yes 
to Jesus. Han, han sa ja till Jesus. Despite the mountain that was manifesting in Uansett my life. Uansett det fjellet som stod föran oss. He chose me. Han valde mig. Regardless of the seizures. Uansett dessa här anfall när jag hade. Regardless of not me not being able to do anything. Uansett att jag inte kunde göra något som Thinking helst. he'd have to push me in a wheelchair. Eh, med tanken om att han måste köra mig i rullstol. And he said yes. Och han sa ja. Despite what the outside looked like. Uansett hur det är så ut på utsidan. And you need to know that the father honors the yes. Och du måste veta att fadern ser alltid ja. The father honors the prayers of your heart. Han ärer ditt hjärtesbön. He honored Stu. Han ärer Stu. He blessed the most amazing son in the world. Han är den mest fantastiska Guds son. He chose a crippled lady. Han valde en dame som var helt and then umulig och kunde inte fungera. Gave him a new wife. Och gav han en ny kone. Instantly. He was he was ögonblick. He was sat there with 1700 people. Han satt där med 1700 människor watching och så på. As I forgave my dad. Att jag tillgav min far. And Carol Arnott took me by the hand. Och Carol Arnott tog mig i handen. And walked me upstairs. Och gick upp trappan med mig. Onto the platform. Upp på plattformen. And my husband was right back at the back of the room. Och min man var helt bakerst i rummet. And he's like. Och han That's my wife. Det är kona mi. She's walking upstairs. Hon går upp trappan. She can't do that. Hon kan inte göra det. She cannot do that. Hon kan inte göra det. What in the world has happened? Vad i all världen har skett? And in that moment on the 19th of March 2003. Och där 17 mars 2003. I chose to get my life back. Så valde jag att få mitt liv tillbaka. I chose to believe scripture. Jag valde att tro skriften. That I will not be robbed. Att jag skulle inte bli frastjålen. All things are under my feet. Allt är under mina fötter. I am seated in heavenly places. Jag är satt i det himmelska. Sickness does not exist in heaven. Sjukdom existerar inte i himlen. I choose to forgive everyone and anyone who's ever hurt me. Jag väljer att tillge oavsett vem det är som har uh, sårat mig. So that I can be free. Så att jag kan bli fri. Scripture says. Skriften säger. Do not hold anything against anyone in your heart. Du ska inte hålla något emot någon i hjärtat ditt. And then it says the mountain be shifted. Och då står det att fjellet vill flyttas. So if you're sat here tonight. Som du sitter här ikväll. Thinking I'd love to move in signs and wonders. Ja, jag vill verkligen bevega mig i tecken och under. I'd love to see these mountains shifted. Och jag önskar att se dessa fjällne flyttas. I'd love to believe I'm seated in heavenly places. Och jag vill verkligen önska att jag kunde se att jag sitter i det himmelska. And you're not seeing breakthrough. Och du ser inte någon genombrott. Or you have a a mountain in your life that is being stubborn. Eller du har ett fjäll i livet ditt som är lite stå. One of the keys that we found. En av nycklarna vi har funnit. To freedom. Till frihet. To miracles. Till mirakel. To moving in power. Och bevega sig i kraft. Is your character in your heart. Det är din karaktär och det är ditt hjärta. What is the junk in your heart that may be blocking a miracle? Vad är sopla i hjärtat ditt som kanske stänger för det Gud vill göra? I prayed for healing. Jag bad om helbredelse. I've been to every person to lay hands on me. Jag har varit alla steder för att få folk att lägga händer på mig. I saw God to ask him to heal me for years and years and years. Jag sökte Gud om att han skulle helbreda mig i årevis. And then the father showed me. Och så visste fadern mig. Really gently. Verkligen varsamt. It's like close. Close on. It's time to let go of victim. Det är på tide att du slipper offerrollen. Victim isn't your friend. Offerrollen är inte din vän. Sickness isn't your friend. Sjukdom är inte din vän. You cannot live your life in that identity. Du kan inte leva livet ditt med den identiteten. This is where your true identity is. Det här uppe är var din sanna identitet är. You are no longer fatherless. Du är inte längre faderlös. You are chosen and predestined. Du är utvald och förutbestämd. To do glorious works with me. Till att göra stora ting för mig. Choose life. Välg livet. Choose forgiveness. Välg tillgivelse. Choose to let go. Välg och låt ge slipp. And then everything. Och då vill allt got healed. Allt blev helbredet. We went to the doctor. Vi gick till doktorn. <laughs> And we said, God's healed me. Och vi sa, Gud har helbredet mig. And she'd been my doctor for many years. Och hon hade varit lägen min i många år. And she år. looked at me. Och hon såg på mig. Up and down. 
upp och ned. I kneeled down. Jag knelte ned. I jumped up and down. Jag hoppet upp och ned. I told her I'd been skiing. Och jag fortalde henne att jag hade gått på ski som jag aldrig hade gjort för i hela mitt liv. So I love snow Jag älskar snö. And I said God's healed me. I want to come off my anticonvulsants. Eh, Gud har helbredet mig så jag vill sluta med mediciner och och andra hjälpmedel. And she looked at me. Och så såg hon på mig. She said you're crazy. Du er gal, sa hun. You've been on a high level of drugs since you were nine years old. Siden du var ni år gammel, så har du levet med virkelig stærke mediciner. Du er gal, sa hun til mig. I was now 26. Jeg var 26 år på dette tidspunkt. She then looked at Stu. Så så hun på Stu. And said, Well, I guess you're a vet. Og så sa hun, Ja, <laughs> vet, du er vel en veterinær. So I guess I can trust you. Så da får jeg vel stole på dig da. I want you to help Clo over a year. Jag vill att du ska hjälpa Chloe i löp av ett år. Come off her drugs. Till att bli fri från medicinerna. 25 milligrams a month. Tiny. 25 milligram varje månad. Because if she stops them tomorrow she'll go into a coma. För det visst du stoppar imorgon så går hon rätt in i coma. Because her body's basically become addicted and used to living on that drug. För det kroppen hennes är er blivit avhängig av detta den dessa medicinerna. I barely spoke. Jag snackar nästan inte. I was scared to walk in a room in case men were there. Jag var rädd för att gå in i ett rum om folk var där. Stu would walk into a room first and then call me in to tell me it was safe. Stuart gick in i ett rum först och så sa han det är er tryggt er ingen män här. That's how broken I was. Det är er så nedbrutt och ödelagt jag var. I did not understand safety and love. Jag förstod inte säkerhet och trygghet och kärlek. And then a year later Och så ett år senare. I'd come off my anticonvulsants. Så hade jag kommit av all dessa medicinerna. And I've not stopped talking since. <laughs> jag har inte slutat med att snacka sedan. That's sant. Excuse me. Like, I said when I lost my voice a few months ago from jeg, from a bug. Ja, Stu han säger det är er sant. Jag miste stämmen min för ett par månader sedan. I said to Stu you're really quiet babe. Men jag sa det är er så stilla. Really stille. Ja, jag sa till han han var så stilla. He said baby no I'm not. Nej, sa han, jeg er ikke stille. You're just quiet for once. <laughs> du er bare stille for en gang skyld. I'm like, what? What? <laughs> and I suddenly realized. Og plutselig forstod jeg. For all those years of my life. At i alle de årene i livet mitt. I wasn't who I was. Så var jeg ikke den jeg egentlig var. I wasn't living with heavenly thinking. Jeg levde ikke med himmelsk tankegang. I wasn't gang. living in freedom. Jeg levde ikke i frihet. I've been suppressed by the the world. Jeg var blitt uh, trykket ned av verden. I didn't believe God could heal epilepsy. Jeg trodde ikke at Gud kunne helbrede epilepsi. Or bad epilepsi. knees or anything. Eller vonde knær eller noe som helst. I didn't believe helst. I had authority. Jeg trodde ikke at jeg hadde autoritet. I believed the world happened to me. Jeg trodde at det som skjedde, det skjedde i verden. Not that I could partner with the Lord to shift things in the world. Ikke at jeg kunne stille mig som partner med Herren for å flytte ting i livet mitt. And I suddenly found my voice. Og plutselig fant jeg stemmen min. And I and I believe the Lord wanted to say to you this evening. Och jag tror att Herren vill säga si till dig ikväll. In a spiritual way. På en andlig måte. Some of you have been suppressed on on drugs like you're on drugs for many many years. Man, noen här eller flera kanske har varit uh, undertryckt. Du har kanske varit på mediciner i många år. Not knowing you have a voice. Och du vet inte att du har en stemme. Not knowing who you are. Du vet inte vem du är. Er. Not understanding that you have authority. Du förstår inte att du har autoritet. Not understanding that the Lord is crying out for you to believe in who he is. Du förstår inte att Herren ropar efter dig för att du ska se vem han är. Er. And I felt tonight is time you find your voice again. Och jag tänkte att ikväll är er det på tid att du finner stämmen din igen. Not through the manipulation of the world. Ikke gjennom manipulasjon fra verden, but through heavenly molding. Men igenom himmelsk forming. Understanding again who you're called to be. Forstå enda en gång vem du är er kallt till att vara. Not shut down or suppressed or unable to run. Ikke lukket ned och ikke är er i stand till att löpa och Not gå. dysfunctional. Ikke utan uh, möjlighet att göra det som du ska. Not having to rely on a husband or a wife to look after you. Att du inte längre är er nött att ha en man eller en kone som ska se eller passa på dig. But relying on everything that heaven says heaven is. <laughs> Men och stole på allt himlen säger att han är. Er. If you truly want to see heaven move through you. Hvis du virkelig vil se himlen bevege sig gjennom dig. You need to yield to Jesus not the world. Så må du lene deg til Jesus og ikke til verden. And get back up into 
to heavenly places. Och komma där upp igen i det himmelska. Tell your friend heavenly places. Säg till din vän det himmelska. Heavenly places. Come on. Himmelska Say it louder so they hear. Säg det högt så de hör det. Heavenly places. Himmelska. And if they've got down out of heavenly places, just tell them to stop it. Visst de har kommit ned från det himmelska så säg till dem stopp. Stop. You know if I ever say anything that may sound like I'm not seated in heavenly places I've given Stu permission to stop my sentence. Visst någon gånger att jag säger något som på en måte kan indikera att jag inte sitter i det himmelska så har jag gett Stu lov till att fortælle mig att nu må jag göra något. And we like oh no 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 don't don't go there right now. Don't go there. Och då är er vi sån oh nej inte där inte där inte se si det. Get I can out of your vocabulary. Få jag kan inte ut av ditt vokabulär. Get impossible out of your vocabulary. Få omöjligt ut av ditt vokabulär. Get negative out of your vocabulary. Få negativitet ut av ditt vokabulär. The word impossible does not exist in your dad's dictionary. Ordet omöjligt finns inte i din pappas ordbok. Literally get a new life in him. Få dig ett nytt liv i han. A new way of thinking. En ny måte att tänka på. A new way of understanding. En ny måte att förstå. Knowing that nothing is impossible. Förstå att ingenting är omöjligt. Nothing er is too hard. Ingenting är er för vanskeligt. Nothing is difficult. Ingenting. Because your Jesus is king. För din Jesus är er konge. I just wanted to give one last scripture. Ett skriftsted till. might change it. Where are you? In John 7. I Johannes kapitel 7. Verse 37. Vers 37. Says on the last day. På den siste dagen. The great day of the feast. Festens store dag. Jesus himself stood. Stod Jesus fram. And cried out. Och ropte. He cried out and he said. Han ropte och sa. If anyone thirsts, let him come to me and drink. Den som törstar ska komma till mig och dricka. And the thing that stuck out to me here. Och det som verkligen hoppa upp på mig här. Jesus stood. Jesus stod. And he cried out. The word that cried means a desperate cry. Och han ropte och ordet här för ropet är er ett desperat desperate. rop. Han var desperat. He's desperate for you to be hungry. Han är er desperat efter att du ska vara sulten. He's desperate for you to expect. Han är er desperat efter att du ska förvänta dig. He's longing and desiring for you to believe. Han längtar efter att du ska tro. Because he then says. Så säger han. He who believes in me. Den som tror på mig. As the scripture is said. Som skriften säger. Out of his heart will flow rivers of living water. Från hans inre ska det rinna elver av levande vatten. He's desperate for you to believe. Han är er desperat efter att du ska tro. Desperate for you to remain seated in heavenly places. Han är er desperat efter att du ska bli sittande i det himmelska. The world doesn't need you as a dry twig. Uh, Världen tränger inte dig som en tör kvist. The world needs you full of the river. Världen tränger dig som en rinnande elv. Plump with Stor överflödig. Do you know what a puffer fish is? Vet a puffer hva? fish. Ja, det är er en fisk som blåser upp. It's a fish that that when you bring it out of the water. Det er en fisk som når du tar den ut av vannet så blåser den så. It from that big den går fra å være så stor og til å bli så stor. And I felt the father say he's longing for you to be a puffer fish in the kingdom. Och jag kände att fadern han sa till mig att han längtar efter att du ska vara som en sån fisk. To be so expectant. Så var du så full av han så förväntningsfull. Att du bara blåses upp när du tänker på han. You don't get dry and shriveled. Att du inte blir törr och inskrumpa. Men att du är er stor och våldsam. With the presence and power of the Holy Spirit. Med Guds närvaro och hans kraft. Because then all things will be possible. För då vill alla ting vara möjliga. And you'll never believe the word impossible ever again. Och du vill aldrig tro på ordet omöjligt igen. The moment one of us may have a vague headache. Det ögonblicket någon kanske har en huvudpine. Oh, no 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 in Jesus name. Nei. Kingdom of God come now. Nej 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 Jesu namn Guds kungarike kommer nu. The person in front of you needs to believe that you believe in their miracle. 
Och person föran dig tränger du vite att du tror på deras mirakel. Do you believe it's possible? Att du tror att det är er möjligt. Your faith and your expectation. Din tro och din förväntning. Will see the release of the river through you. Vill se förlösningen av Guds eld genom dig. In a mighty incredible way. På en mäktig fantastisk måte. The river of God, the presence of God. Guds elv, Guds närvaro. So just look at your friend right now. Så bara se på din vän akkurat nu. And just tell them puff up in the kingdom. Och se till dem blåst dig upp i Guds rike. Come on, puff up in the kingdom. Kom igen, blåst dig upp. Be a puffer fish in the kingdom. Var en sån fisk som blåser sig upp. Puff up through his presence, not through arrogance. Blåst dig upp ett i i hans närvaro, inte av arrogans. But believe in his who he says he is. Men tro på att han är er den han säger att han är. Er. Stop complicating the kingdom. Slut med att göra kungariket komplicerat. The kingdom of God is simple. Guds rike är er enkelt. Get back up into heavenly places. Kom där upp igen i det himmelska. Believe him in his word. Tro han på hans ord. Believe him to bring you a husband. Believe him to bring you a wife. Believe him to bring you your healing. Tro han för att din man ska komma, för att din kone ska komma, att din helbredelse ska komma. And start being a puffer fish in the kingdom. Och be en av er en sån uppblåstisk. For that he will move on your behalf. At han vil bevege and he will seg move through you. På vegne av dig och han vill bevega sig genom dig. So choose life tonight. Så välj livet i kväll. Why don't you just stand with me? Stå med mig. He's put blessings and curses before you. Han har satt föran dig välsignelse och förbannelse. He's put life and death before you. Han har satt liv och död föran dig. And he's deg. charging you right now. Och han kommer nu to choose life. Och säger välj livet. I'm going to ask I'm going to ask you to stand. Jag ska be om att du du blir stående. There's something in this moment that is going to show the father your seriousness. Det är er nog i detta rum som kommer att visa fadern att du är er, um, um, seriös. And just lift your gaze to heaven. Lyft ditt blick till himlen. And why don't you just repent in these moments of times where you've chosen death? Och omvänd dig det ögonblick från de gånger du har valt döden. And what I mean by that is unforgiveness. Och det jag menar med det är er utillgivelse. Unbelief. Vantro. Frustration. Frustration. Anger. Sinne. Manipulation. Manipulering. Impossibility. Umuligheter. That's choosing death. Det är er att välja döden. Because that's not choosing yes. För det är er inte att välja ja. It's not choosing life. Det är er inte att välja liv. And just say a prayer of forgiveness right now. Si en bön av tillgivelse akkurat nu. Something like Father God. Noe slikt som far. Today is an act of my will. I dag så handlar jag efter min vilja. I ask you to forgive me. Jag ber dig om att tillgi mig. For the de- the times I've chosen unforgiveness. För de gånger jag har valt utillgivlighet. The times I've chosen unbelief. De gånger jag har valt vantro. The times I put the world above heavenly places. De gånger jag har satt världen över de himmelska städerna. The times I haven't believed that you will win the victory. De gånger jag inte har trott att du har vunnit seger. The times I believed in the small dreams. Den gången jag trodde på små drömmar. And not the big things. Och inte de stora tingena. Where I've limited you, God. Och jag har begränsat dig, Gud. Where I didn't believe that you'd heal me. Och jag inte trodde att du kunde helbreda mig. Today, Father. I dag, far. I repent. Så omvänder jag mig. You know the enemy wants you to be in line with disbelief. Du vet fienden vill att du ska stille dig på linje med vantro. Don't give him the satisfaction tonight. Ikke gi ham tilfredsstillelse. Give Jesus the glory. Gi Jesus ære. And I dare you to believe. Og jeg utfordrer dig til at tro. And just choose life right now. Bara väl gliv akkurat nu. Ask Holy Spirit to fill you up. Come on, you and him. Spör den just ask Helion him to fill you up. up. Bara spör honom att fylla dig upp. Ask him to fill you up. Begin och be om att han kommer med sitt närvaro över dig. Att han fyller dig till överflöd. Ask him to move through you. Be honom att bevega sig genom dig. Ask him to move in you. Be honom att bevega sig i dig. On behalf of you. Over dig so that you never say it's impossible ever again. Så att du aldrig igen säger att något är omöjligt. And one last thing. Och en sista ting. Just say this with me. Si med mig. In the name of Jesus. I Jesu namn. I choose. Jag välger. To break agreement. Och bryta uh, enigheten with my mind being manipulated by the world. Med att mitt sinne blir manipulerat av världen. 
And I choose og jeg velger to be molded by heaven. Og bli formet av himmelen. My thoughts taken captive. Og jeg tar mine tanker til fange. Obedient to Jesus. I lydighet under Kristus. So that I will remain in belief. Sånn at jeg kan fortsette å tro. All the days of life. Hver eneste dag av mitt liv. I choose life. Jeg velger livet. In Jesus name. I Jesu navn. Amen. Amen. Just get with a friend right now. Stå med en venn Put your hands nå. on their shoulders. Legg hånd på deres And just skulder. release the presence of God into their life. Og, og få løs Guds nærvær inn i deres liv. Just release liv. the Father into their life. Få løs Faderen inn i deres Spirit. liv. on right now just really pray for your friends for release the river of god the presence of the holy Guds spirit den helgons nærvær you know ezekiel 47 says wherever the river touches ezekiel 14 7 sier over all the elven strømmer så er det liv so bring life into your friends world so right now in i din venn akkurat nå. Bring the fullness of life. Bring fullheten av livet. Stu and I pray for each other every night. Stu og jeg, vi ber for hverandre hver kveld. And we bring the life into each other's world. Og vi bringer livet inn i hverandres verden. We bring verden. life. Vi bringer liv. My husband needs a wife who's full of life. Min mann trenger en kvinne som er full av liv. My friends need a Chloe who's full of life. Mine venner trenger en Chloe som er full av liv. Your parents or your children need you to be full of life. Dine foreldre eller dine barn trenger at so du er full av life. So choose life right now. Så velg liv akkurat nå. Choose the river of God. Velg Guds elv. The presence and power of heaven. Velg Guds nærvær. Flowing into you. Kraften flyter inn i deg. Flowing through you flyt igenom dig all around you överallt runt dig above you and under you över dig under dig so that life comes så so att livet kommer in all its fullness i sin fullhet and all its glory i all med härlighet holy spirit would you thicken your presence helion tack för din närvaro wow. would you come would you come vill du komma vill du komma would you come vill du komma would you thicken your presence Kom med fylden av din herre. We love you, Holy Spirit. Vi elsker deg, Helion. Wherever life is. Der hvor livet er. Wherever life is. Der hvor livet er. Death cannot stand. Der kan ikke døden være. Death være. cannot have a grip. Døden kan ikke ha et grep. Choose life this evening. Velg livet i kveld. In Jesus' precious name. I Jesu navn. Okay, we would really love to leave tonight having everyone as spiritually, physically, psychologically, emotionally, kingdomly filled with vi, God. Vi ønsker at ingen skal gå herfra i kveld uten at de er fylt til ånd, sjel, kropp, psyko, syke, hva det måtte være, og bare bli fylt av Guds nærvær. And um, I'll be preaching here tomorrow morning. Jeg skal preke her i morgen klokken 11. And Chloe's preaching at Catch the Fire tomorrow at 5 o'clock. Og Chloe preker i Oslo klokken 5. Sagene. Sagene. Yes! Ja. I'm very proud of that, sorry. Jeg er så stolt over det. We will be taking the DVDs tonight, so if you want one, you need to get one before you leave. Um, du må ta med en DVD før du går i kveld, for de kommer ikke til å være her i morgen. The quickest way to get everyone as full of heavenly juice as possible. Den fortaste måten å få alle fylt av himmelens saft så fort som mulig is to get the full prayer team at the front. Og er at vi får forbønsteamene her foran. And ask all of you to walk through the middle of the prayer team. Og så ber vi deg å gå gjennom uh, tunnelen som blir dannet her. Who will lay hands on your hands and your shoulders. De vil legge hender på deg på hodet og skuldre. And shout things like more Lord. Og rope ting som mer Herre. Fire on you. Ill over deg. And other very spiritual statements. Og andre veldig åndelige ting. Is that okay? Er det okay? So can we get... Så so kan vi få... Family Kirken. Family Kirken. 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 Yeah, Family what she said. Kirken. The your prayer team but can we also get the catch the fire um, so, um wider leaders whatever i can't remember fire, what we call you uh, 
I'm going to get at the front. Så lagar vi en uh, tunnel här. And the family kyrkan. Family. <laughs> family kyrkans. Uh, Where's your pretty? Yeah, they are here somewhere. Yeah. Okay, we're going to need some more people. You... Vi trenger lite fler folk. Prayer team from um, Catch the Fire Oslo. Catch the Fire Bønne team. <laughs> okay, so the plan. Okay. Plan. The plan is that you you start this end. Du begynner her. And then you walk through the prayer team. Så går du igenom mellom forbønsteamet her. Who are all going to come in a little bit? De kom, kommer lite tätare samman. And what I do is I shut my eyes and I just put my hands out. Jag plejer att lucka ögonen och så bara håller jag händerna fram. And the prayer team will lead you through by your hand. Och förbönsteamet vill leda dig genom med händerna dina. So they'll pass your hand from one person to the next. Så de vill ta dina händer från en person till en nästa person. And you will get The English word is discombobulated. Okej, okay, det är er ett engelskt ord som inte kan uttalas. Discombobulated means you'll be so immersed in God that you might need to be carried home. Det betyder att du blir så neddynket i Gud att du måste kanske bäras hem. That's the aim. Det är er målet. Because if you are so immersed in God that your life changes. För din och du är er så neddynket i Gud att ditt liv blir förvandlat. Then you will change everyone you meet. Så vill du förändra alla andra du möter. Okay? Okay? And so we'll get a CD or music on at the back and so Steve can join in with a prayer. Så vi sätter på en musik, lite musik så Steve kan vara med. If, if you go down, hvis du faller, which sometimes happens. Som kan ske. Don't worry. Inte var bekymret. We'll roll you out. Vi rullar dig bara ut. We won't let you block the tunnel. Vi vill inte att du ska stänga tunneln. We'll just make a heap of people over here somewhere. Vi bara lägger en haug med folk över här. It's not about what your body does. Det är er inte om kroppen din. Remember what I said last night. Husk vad jag sa igår kväll. It's about knowing God. Det är er, handlar om att känna Gud. Sensing him, seeing him, hearing him, feeling him. Føle han, känna han, märka hans närvaro. Okay? 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 Oh, okay. Wonderful. Fantastisk. So those who are going long distance if you want to come first. De av dere som har en lång resväg hem, dere kan komma först. And we'll see you tomorrow at 11 o'clock. Och så ser vi dere i morgon klockan 11. Så var så god. Då tar dere, kommer dere här, dere som har er kommit långvägs ifrån, och så startar dere med att gå igenom. Lukk ögonen, håll händerna ut, så tar de dere igenom. Tender whisper of love The dead of night as you tell me That you're pleased and that I'm never alone Your good, good father It's who you are It's who you are It's who you are And I'm loved it's who I am, it's who I am, it's who I am. I've seen many searching for answers, far and wide, but I know we're all searching for answers. Just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's 
Do I? 